gone my flower of Lebanon Oh where have you gone my flower of Lebanon I have gone to heed those firstborn cries I have gone to know how the sun feels to leave the sky I have gone to sleep and dream endlessly of you Bene, puntualissimi rispetto agli orari previsti dal palinsesto, eh, abbiamo anche oggi il nostro spazio dedicato alle edicole, de, anzi alla, ai segretari del Sinagi, non alle edicole. Il lapsus è stato inevitabile perché al telefono abbiamo un lieto ritorno, quindi eh, da Brescia il nostro Dario Spini. Buongiorno Dario. Buongiorno Fabio e naturalmente buongiorno a tutti i colleghi e visto anche l'orario per chi se lo può permettere buon appetito. Eh? Ecco appunto, Dario è proprio con un piede fuori dall'edicola perché giustamente ha la pausa pranzo. Dicevo appunto dell'Apsus perché con Dario abbiamo cominciato proprio collegandoci con l'edicola, la sua edicola eh, in provincia di Brescia dentro un ospedale mi ricordo o quasi nelle vicinanze di un ospedale. Esatto, praticamente sono nel piazzale nel parcheggio antistante all'ospedale, per cui faccio anche il servizio dell'ospedale. <ride> ecco, questa, questa me era sfuggita, <ride> me era sfuggita perché appunto Dario è noto insomma, come una persona, un edicolante eh, impegnato su più fronti. Va bene, parliamo allora quasi inevitabilmente Dario, mi dispiace, insomma, ti spetta il primo commento alle parole di Giuseppe Marchica che ha fatto un resoconto dell'incontro di ieri con la FIEG, a te la parola. Allora, io appunto ho ascoltato Giuseppe, tra l'altro l'ho ascoltato come tutti gli altri in, nella registrazione di stamattina, non ho avuto occasione di sentirlo personalmente, per cui il primo commento che posso fare è che Finalmente abbiamo tirato giù un po' di ragnatele dalla porta, insomma, siamo riusciti, sai, una volta ogni, ogni tanto il Papa apre la porta santa, noi questa volta abbiamo aperto la porta della FIEG. Sì. Io, visto, visto da giornalario con, con, con risultati scarsi, nel senso di dire perché non è stato fissato neanche un appuntamento per la volta prossima, visto la dirigente sindacale che una qualche trattativa l'ha fatto, ti posso dire che il fatto che si sia presentati tutti i sindacati 
eh, abbastanza in linea sulle, sulle cose più importanti e che comunque si sia riusciti a dialogare due ore con la FIA dopo cinque anni che praticamente ci trattavano da attestati non sarà mica un passo avanti ma mezzo sì dai diciamo così per cui sarà molto dura Giuseppe ha detto ok il fatto che abbiamo ripreso a parlare con la FIA che vuol dire tutto e anche niente nel senso di dire che puoi anche parlare e poi non concludere assolutamente niente ma una cosa è certa se tu non hai un dialogo col tuo interlocutore che ti piaccia o non ti piaccia non concludi di sicuro niente dal momento che hai aperto un dialogo magari qualcosa può anche venire fuori Senti Dario, faccio appello alla tua lunga esperienza sindacale e mh, a me sembra che le posizioni in campo al momento, e cioè quando ancora non si è entrati nel merito, e cioè con un fronte sindacale abbastanza unito e un fronte padronale, se così lo vogliamo definire, eh, articolato, diviso da quello che ci ha detto eh, Giuseppe e l'ha detto anche pure. Pubblicamente. Ecco, se questo secondo te connota questa fase del confronto eh, in un senso positivo, parlo chiaramente dal punto di vista degli edicolanti. Allora, in pratica, no, anche nell'ultimo direttivo cui tra l'altro tu eri presente, noi abbiamo ribadito il fatto, ma la FIA chi la presenta? Perché la FIA purtroppo, da quello che si sente, oltre a rappresentare una fetta non totale, diciamo così, degli editori, rappresenta quelli più importanti litigiosi tra di loro. La cosa importante qual è? Allora, io faccio un po' di cronistoria, i miei colleghi diranno Dario, un déjà vu, hai già sentito tutto quello che vuoi però per far capire il concetto. Allora, noi adesso siamo arrivati dopo tanto tempo che non ci parliamo ad una situazione di stallo, cioè noi abbiamo la federazione di Tori che ha fatto un accordo con le associazioni dei distributori e che, che ovviamente ci vedono, <ride> ci vedono comprese, no? come se ci avessero venduto, comprato, regalato, sistemato. A questo punto cosa succede? Chi siccome noi non ci stiamo naturalmente, tutto fermo perché i distributori dicono se tu non fai un accordo con i giornalai io non riesco ad applicare l'accordo che ho fatto con te. I genitori dicono siccome non ho un soldo, dalle mie parti si dice non ho un tolino da mettere sul piatto per quanto riguarda il rinnovo dell'accordo nazionale, vedete va là voi a livello locale con il sindacato. A questo punto i distributori locali hanno capito che non c'era trippa per gatti e hanno detto alla FIE, allora o, ce la, o, o ci pensi tu o noi facciamo un accordo direttamente con, il, con il, i sindacati del giornalai. E a quel punto lì si vede che qualcosa si è mosso. Perché è positivo per i giornalai? Perché abbiamo dato una scossa, si sono trovati tutti davanti al fatto che bisogna per forza dialogare non dico amarsi, eh, per l'amor di Dio, dialogare con i sindacati, questo per noi è diventato positivo, mentre prima era passato un concetto che facevano l'accordo tra distributori ed editori, magari riuscivano ad avere una qualche entratura, facevano anche una legge nazionale che gli dava un po' più di potere di quello che già hanno e noi contavamo poco, crescere, anzi tacere ed obbedire. L'arma di Carabinieri dice o si obbedir facendo, noi no. Ecco, eh, mi sembra quindi un quadro chiaro nelle tue parole, questo elemento eh, sta caratterizzando, quindi parlo dell'unità sindacale e della divisione eh, da parte degli editori in relazione anche ai distributori, ecco, sta caratterizzando sicuramente l'avvio del confronto e speriamo che questo porti a qualche frutto già eh, da subito perché c'è molta esasperazione chiaramente in giro tu eh, lo sai meglio di me adesso ci sono questi tavoli tecnici speriamo che i tavoli tecnici non diventano un po' il pantano eh, dentro cui fermarsi ma io ma allora io lo so, quando non si riesce a risolvere un problema in Italia si fa una commissione, no? Io ho la stessa un po' paura che hai tu, nel senso di dire sì, adesso dobbiamo incominciare, facciamo i tavoli tecnici, 
Purtroppo i tavoli tennici sono anche stati inventati quando eh, stai andando allo sconto frontale, non vuoi fare lo sconto per uno dei due, poi muore si, o si fa molto male, e allora dici ok, facciamo un, tavolo, un tavolo tennico, smossiamo un po' gli angoli e poi ci riserviamo al tavolo. Spero che l'intenzione sia questa perché se no è, è la classica commissione che come fanno in Parlamento quando vogliono far morire i problemi, insomma. Non è il nostro caso anche perché perlomeno eh, per quel che conosco Giuseppe, per quel che conosco i miei ma anche gli altri, eh, perché sono tutti ex sinagi, anche gli altri dirigenti grosso modo, per cui li conosco tutti anche personalmente, insomma a noi di continuare a rinviare le carende greche non è il nostro modo di lavorare, è ovvio che quando trovi davanti una difficoltà e rischi una rottura magari ti inventi un escamotage per cercare di limare un po' gli spigoli. Certo, bene allora cambiamo argomento Dario altrimenti diventiamo monotematici, volevo un po' sentire le notizie che avevi dal tuo territorio, quindi dalla provincia di Brescia. Allora per quanto riguarda la notizia di Brescia, allora, stamattina guarda, non so se si può dire la parola in radio ma io la dico, sono abbastanza incazzato, eh. non so se si può dire a radio rete dicola ma ormai l'ho detta, me ne assumo la responsabilità. Perché Siamo... stamattina, dopo tanto tempo, si è presentata in edicola una cliente che da me sarà vent'anni che non compra più niente, con un bel fogliettino in cui c'è scritto in Mistica In. Gentile cliente, la ringraziamo innanzitutto per aver deciso di far parte della nostra famiglia, iscrivendosi al nuovo sito di Enimistica In, completamente rinnovato, avrà accesso a giochi, curiosità, lei dedicati, oltre a tante altre sorprese. La prima sorpresa è riservata una confezione esclusiva da due mazzi di carte a Modiano. E fin lì dico, vabbè, è una promozione. Qual è il problema? Che, che, eh, chi è che deve dare le carte a Modiano a questa simpatica cliente che non verrà mai più in edicola a comprare perché l'animistica la fa in online, come tutti sanno si può fare anche online? Lo deve fare il giornalaio e io dico, vabbè, ci pagheranno almeno bene, Dio buono, facciamo un lavoraccio, dobbiamo telefonare, prenotare far arrivare il prodotto, tenerlo qui entro 15 giorni per il cliente, magari avvisare pure il cliente a telefonare pure a quello, allora il compenso è stato sferico che ci è stato promesso e l'aggio su 1,80 euro di arretrato dicasi 32 centesimi lordi, Accidenti. per cui ti lascio immaginare di che umore sono stamattina. Quindi la sorpresa non è per la cliente, è per gli edicolanti? Assolutamente sì, di fatto adesso io ho già provveduto su un'altra pagina Facebook eh, ad informare i miei, adesso oggi magari poi andremo anche via mail. Poi ti trovai un altro, questa è la mia incazzatura, ho bisogno anche di sfogarmi, l'ho detto anche a te e a tutti gli altri ascoltatori che ovviamente saranno interessati all'argomento perché ovviamente Nimistica In è un prodotto che è eh, gestito in tutta Italia per cui a tutti i giornali italiani se arri arriveranno queste simpatiche richieste. La cosa più importante invece che mi sta più a cuore è che lunedì abbiamo fatto un direttivo regionale qui a Brescia e siamo andati avanti nel discorso della rete, che tu sai che è molto caro a me, è molto caro ai giornalai, è molto caro soprattutto alla Lombardia e eh, abbiamo incominciato a porre le basi per mettere in rete le edicole della Lombardia, abbiamo già un programma quasi pronto, abbiamo delle idee molto concrete ci siamo presi una piccola pausa di riflessione per confrontarci con gli amici di, di Modena, con gli amici dell'Emilia Romagna, se non vuoi sbagliare città che poi mi mettono in croce, eh, per l'amor di Dio, che loro hanno già un programma facile, sono già in rete, sì, sì. per confrontarci, per vedere come funziona il loro, eventualmente integrarlo oppure fare qualcosa di diverso noi. Bene, questa mi sembra una buona notizia, tu sai che eh, domenica siamo andati a questa fiera del libro a Milano, bellissima fiera, e abbiamo parlato anche eh, di questo con gli editori, parlo degli editori, degli editori di libri, anzi degli editori indipendenti eh, che eh, stanno cercando altre modalità e altri circuiti per far conoscere i loro libri e magari trasformarli in un'occasione di vendita e quindi mh, si stanno confrontando con la redazione di Radio Rete Edicole, con il Sinagi con gli edicolanti per fare in modo che questa rete sia ancora più forte e meglio organizzata.